वेलकम टू किरण लर्नर्स एकेडमी दिस इज एस के भास्कर वी फॉर यू टूडेज टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर वाइज है इस चैप्टर वाइज में हम लोग आज रेशियो प्रोपोर्शन पर विचार करेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए पैक ऑफ चॉकलेट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग थ्री स्टूडेंट्स फ्रेंड्स अमर अकबर एंड एंटोनी इन द रेशियो थ्री इज टू फोर इज टू फाइव रेस्पेक्टिवली इफ अकबर गेट्स फिफ्टी चॉकलेट्स मोर देन अमर देन हाउ मेनी डज एंथोनी गेट मतलब चॉकलेट का एक पैकेट तीन दोस्तों अमर अकबर एंथोनी एक फिल्म आई थी उसी पर है एक तरह से मध्य क्रमशः तीन चार और पांच के रूप में एक तरह से रेशियो के रूप में बांटा गया अनुपात है तो बोलता है कि अकबर ने अमर से पचास चॉकलेट अधिक लिया तो सबसे पहले यह समझिए कि अकबर कौन है अकबर तो यहां पर बीच वाला है ये है अकबर और यहां पर अमर अमर पहले कौन है ये है सबसे पहला यानी कि ये तीन तो इसका मतलब अकबर ने अमर से 50 चॉकलेट अधिक पाया तो एंथोनी को कितना मिला यानी एंथोनी सबसे लास्ट है अमर अकबर एंथोनी यानी कि पांच तो आप समझिए कि अमर को मिला तीन यूनिट अकबर को मिला चार यूनिट और एंथोनी को मिला पांच यूनिट तो अब ये इससे 50 ज्यादा है यानी कि यूनिट के मामले में देखा जाए तो एक यूनिट है तो एक यूनिट बराबर ये 50 है क्योंकि 50 चॉकलेट मिला है तो पूछा एंथोनी को कितना मिला यानी कि पांच यूनिट कितना होगा तो पांच यूनिट बराबर हो जाएगा पांच गुने पचास यानी कि पच्चे पच्चीस यानी दो मिला होगा यानी ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ P is to Q is to R is वन by थ्री टू by थ्री and वन by फोर and Q is equal to फिफ्टी सिक्स देर फोर आपको निकालना है पी माइनस आर क्या होगा देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर पहले है पी क्यू आर इसका वैल्यू है वन by थ्री टू by थ्री वन by फोर तो डिनोमिनेटर थ्री थ्री फोर इन सब में एलसीएम निकालेंगे एलसीएम होता है बारह ट्वेल्व बारह से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो चार तीय बारह ये चार हो जाएगा फिर चार तीय बारह यानी चार दुना आठ हो जाएगा और फिर उसके बाद बारह से करेंगे तो चार तीय बारह हो जाएगा तो इस प्रकार से जो रेशियो आया हमारा चार आठ और तीन का क्वेश्चन बोला कि क्यू है छप्पन तो इसका मतलब क्यू तो बीच वाला है आठ तो इसको छप्पन बना लेते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए मल्टीप्लाई करना चाहिए सेवन से तो आठ से तो छप्पन हो जाएगा इस प्रकार पी क्यू आर की वैल्यू अगर हमें निकाला जाए तो सात से जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सात चौका अट्ठाईस हो जाएगा अनुपात आठ से ये छप्पन हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा सत्य इक्कीस यानी अब क्यू तो मेंटेन हो गया कि यह छप्पन हो गया यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बोला गया कि पी माइनस आर क्या है तो आप पहले आइडेंटिफाई कर, कर लीजिए कि पी है यहाँ पर अट्ठाइस और आर जो है वो है इक्कीस तो देर फोर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पी माइनस आर मांगा गया इसका मतलब अट्ठाइस माइनस इक्कीस माना गया यानी कि सात सात इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन थ्री में है ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया है इसमें एक्स का वैल्यू आपको निकालना है क्वेश्चन दिया गया तो चलिए क्वेश्चन प्रपोर्शन पे है हमें यह पता है सबसे पहले कि ए बी सी अगर प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समानुपात अगर ऐसे होता है तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होता है यानी कि ए मल्टीप्लाई डी और दूसरा और तीसरा का मल्टीप्लाई होता है यानी कि बराबर बी मल्टीप्लाई सी तो इस प्रकार से x और इस पूरे पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ये आएगा 5 बाई नाइन इंटू एक्स बराबर इन दोनों पोर्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 3 बाई सेवन मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 7 बाई नाइन इस प्रकार 7 से 7 कैंसिल हो गया 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा अब 3 और बाई में 5, 5 डिवाइड कर देगा तो x का वैल्यू आएगा 3 बाई फाइव इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बाई फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछ रहा है तो मान लीजिए लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो इस प्रकार से फोर्टीन इज टू सिक्स फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल 28 एट इज टू एक्स यह प्रोपोर्शनल हो गया तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई मतलब 14 मल्टीप्लाई एक्स बराबर हो जाएगा सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई मतलब 20 सिक्स uh, मतलब सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी 
चौदह से ये कटेगा अट्ठाईस चौदह दूना अट्ठाईस तो एक्स का वैल्यू होगा छह दूना बारह यानी कि बारह तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो इसका आंसर होगा बारह जो कि ऑप्शन फोर में है इस प्रकार ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ फोर टर्म आर इन प्रोपोर्शनल द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर फोर ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फाइंड द थर्ड टर्म मतलब चार संख्या है जो प्रोपोर्शनल के रूप में है जिसमें तीसरा पद गायब है तीसरा जो टर्म है तो लेट जो थर्ड है उसको हम मानते हैं एक्स तो बोला गया कि इसमें अब थर्ड क्या होगा जबकि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ दे दिया गया तो इसका मतलब फर्स्ट का रेशियो ये प्रोपोर्शनल होगा थर्ड थर्ड की जगह पर एक्स रखना होगा और रेशियो फोर्थ फोर्थ होगा थर्टी थ्री हमें यह पता है कि पहले और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है तो ट्वेंटी टू एक्स बराबर इसको हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई थर्टी थ्री ठीक है अगर इसको हम काटना चाहें तो ग्यारह दूना बाईस ग्यारह तैतीस दो से काटना चाहे दो दूना चार इस प्रकार x बराबर ये हो जाएगा छ यानी जो तीसरा प्रोपोर्शनल है वो हो जाएगा छ यानी सिक्स हो जाएगा इसका आंसर यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 250 हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ स्वीट हैज ट्वेंटी ग्राम्स ऑफ कैस्यूज एंड थर्टी ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैस्यूज एंड एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली विल बी देयर इन थ्री हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स ऑफ द सेम स्वीट अगर 250 ग्राम मात्रा में जो मिठाई की मात्रा है उसमें 20 ग्राम काजू है और 30 ग्राम बादाम है तो मिठाई की 350 ग्राम में काजू और बादाम की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है तो सबसे पहले समझिए कि अगर 20 ग्राम काजू है और 30 ग्राम यहां पर बादाम है तो यानी दोनों मिलाकर के होता है 50 और ये टोटल मिठाई है 250 इसका मतलब 250 में से अगर 50 घटा ले तो 200 मात्रा कुछ और होगा जैसे मान लीजिए स्वीट में होगा तो मान लीजिए कि स्वीट का कुछ और एक मात्रा सी है मान लीजिए कि सी होगा तो इस प्रकार से जो काजू काजू को हम के से डिनोट करते हैं तो काजू अनुपात बादाम बादाम को बी से डिनोट कर लेते हैं और जो मिठाई का एक तीसरा पार्ट है उसको हम सी कैलकुलेट कर लेते हैं तो यह बीस ग्राम हो गया बादाम 30 ग्राम हो गया और जो मिठाई का अन्य पार्ट है वो 200 ग्राम है गया अगर जीरो सबसे कैंसिल कर ले तो दो अनुपात तीन अनुपात यह 20 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इन सभी को ऐड कर लिया जाए तो यह होता है 25 अब ये टोटल 25 ग्राम जो हो गया या 25 यूनिट आप इसे मान ले तो 25 यूनिट बराबर दो हो गया इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन मान लिया अब क्वेश्चन पूछा गया कि साढ़े तीन सौ ग्राम में काजू और बादाम की मात्रा कितनी है तो अब देखिए ये 25 यूनिट जो है ये अब हो गया साढ़े तीन सौ के बराबर तो एक यूनिट कितना होगा ये हमें ध्यान रखना है तो 25 इकाई 25 10 हुआ यानी 100 25 चौका 100 यानी एक यूनिट 14 के बराबर है तो क्वेश्चन पूछा गया कि काजू कितना है तो काजू तो दो यूनिट है तो दो यूनिट कितना होगा तो चौदह दुना अट्ठाईस और जो बादाम है वो तीन यूनिट है तो तीन यूनिट कितना हो जाएगा चौदह तिहाई बयालीस यानी अट्ठाईस और बयालीस यूनिट करके यानी कि ये ग्राम करके इसका आंसर होगा तो यहां पर अट्ठाईस है जो काजू है और बादाम है यहां बयालीस यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फादर गिव्स मनी टू थ्री ऑफ हिज सन्स रामू शामू एंड धामू इन द रेशियो सेवन इज टू फाइव इज टू नाइन रेस्पेक्टिवली इफ धामू गेट्स हंड्रेड ट्वेंटी मोर देन द सामू हाउ मच डज रामू गेट एक पिता अपने बेटो रामू शामू और धामू में अपनी धनराशि का क्रमशः सात पांच और नौ के अनुपात में बांटता है धामू को मिली राशि सामू से एक सौ बीस रुपए अधिक है तो रामू की कितनी होगी ये आपसे पूछा गया तो सबसे पहले पूछा इसमें धामू को मिली राशि सामू से एक सौ बीस अधिक है तो धामू तो सबसे लास्ट है यानी कि नौ और सामू बीच वाला है यानी या नौ तो इससे यानी पांच से चार यूनिट ज्यादा है नौ तो यानी कि नौ में से पांच घटाएंगे यानी ये हो जाएगा चार यूनिट और ये चार यूनिट एक तरह से ज्यादा है और रुपए के मामले में वह एक सौ बीस ज्यादा यानी कि चार यूनिट बराबर एक सौ बीस हुआ तो एक यूनिट बराबर यह चारती है बारह यानी तीस हो गया तो क्वेश्चन पूछा कि रामू को कितना मिला तो रामू का जो परसेंटेज है वो है सात यूनिट तो इस प्रकार सात यूनिट कितना होगा तो सात गुने तीस करते हम लोग तो सत्य इक्कीस यानी कि दो सौ दस यानी दो सौ दस रुपया उसको मिला होगा यानी यहां पर है ऑप्शन फोर में ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड आर एस वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन इन द रेशियो टू फाइव सिक्स 
एक रुपए को आपको दो पांच और छह के अनुपात में विभाजित करना है और ये सब पैसा जो दिया गया है वो रुपया में है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दो पांच और छ अगर सभी यूनिट्स को जोड़ दिया जाए तो यह तेरह यूनिट होता है छह पांच ग्यारह और तीन और दो तो तेरह यूनिट हुआ और यही जो है टोटल वन सिक्स नाइन है यानी तेरह यूनिट वन सिक्स नाइन है एक सौ उनहत्तर है तो वन यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा थर्टीन क्योंकि इसमें अगर हम डिवाइड कर ले तेरह से तो यह हो जाएगा तेरह यूनिट तो क्वेश्चन पूछा है कि दो यूनिट कितना है तो दो यूनिट हो जाएगा तेरह दुना छब्बीस यानी कि तेरह को दो से गुना करेंगे छब्बीस तो पूछा गया पांच यूनिट कितना है तेरह को पांच से गुना करेंगे तेरह पचे पैंसठ और छह से गुना करेंगे यानी कि तेरह गुने छे तेरह छक्का अठहत्तर दो यूनिट छब्बीस हो गया पांच यूनिट यहां पर पैंसठ हो गया छह यूनिट यहां अठहत्तर हो गया तो छब्बीस पैंसठ अठहत्तर छब्बीस पैंसठ अठहत्तर ऑप्शन सेकंड है इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी मतलब बारह अठारह और बीस का चौथा समानुपात चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए बोला गया तो मान लीजिए कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको x मान लीजिए तो इस प्रकार से 12 अनुपात 18 ये समानुपात हो जाएगा 20 अनुपात 21 के पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि पहला मल्टीप्लाई चौथा बराबर होता है दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा इस प्रकार से 12 मल्टीप्लाई एक्स बराबर हो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बीस छत्रिक अठारह तीन से काट लेंगे छह दुना बारह दो से काट लेंगे दो से फिर बीस जो है वो दस टाइम कटेगा तो एक्स का वैल्यू तीन को दस से गुना कर दीजिए आप मल्टीप्लाई करके ये आ गया थर्टी इस प्रकार से जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो थर्टी होगा यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द टू थ्री सिक्स इसका फोर्थ प्रोपोर्शन जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह फोर्थ प्रोपोर्शनल को अगर आप x मान लेते हैं तो इस प्रकार दो अनुपात तीन समानुपात छह अनुपात x तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होगा टू एक्स इज इकल टू हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई सिक्स टू से डिवाइड कर दिया हमने थ्री से तो x इज इकल टू ये हो गया नाइन इस प्रकार जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो नाइन होगा इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज Divide RS 210 in the ratio 2, 3, 4 and 5. The respective amount in RS R. मतलब 210 को दो तीन चार पांच के अनुपात में विभाजित करना है संगत धनराशियां क्या क्या होंगी वो आपको बताना है तो सबसे पहले समझिए कि दो तीन चार पांच को डिवाइड करना है तो सबको पहले ऐड कर लीजिए पांच चार नौ तीन बारह और दो चौदह सभी को ऐड करने पर वो चौदह यूनिट होता है और चौदह यूनिट बराबर होगा दो के इस प्रकार अगर हम निकाल लें 14 यूनिट बराबर हो गया 210 तो एक यूनिट कितना होगा 210 में अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 ही कहीं चौदह हो जाएगा सात चौदह पंच सत्तर मतलब एक यूनिट जो हो जाएगा वो 15 के बराबर है तो क्वेश्चन पूछा गया दो यूनिट किसके बराबर होगा तो दो यूनिट 15 दुना तीस तीन यूनिट कितना के बराबर होगा तो पंद्रह तिया ये हो जाएगा पैंतालीस चार यूनिट कितना होगा तो चार यूनिट पंद्रह चौक साठ पांच यूनिट कितना हो जाएगा तो पांच यूनिट पंद्रह पचे पचहत्तर पंद्रह से सब में मल्टीप्लाई करते चले गए तो तीस पैंतालीस साठ पचहत्तर इसका आंसर होना चाहिए तो इस प्रकार तीस पैंतालीस साठ पचहत्तर यानी कि ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय ग्रैंडफादर वाज नाइन टाइम्स देन मी सिक्सटीन ईयर्स से गो सोलह साल पहले नौ गुना थे ही विल बी थ्री टाइम्स ऑफ माई एज एट ईयर्स फ्रॉम नाउ और अभी से आठ साल बाद वो तीन गुना हो जाएंगे फिर बोल रहा है एट ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ माई एज टू दैट ऑफ माई ग्रैंड फादर वर्स मतलब सोलह वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे नौ गुनी थी अब अब से आठ वर्ष बाद वही आयु मुझसे तीन गुनी हो जाएगी तो क्वेश्चन पूछा कि आठ वर्ष पहले मेरी आयु का नाना की आयु से अनुपात क्या था यह आपसे बताना है तो शुरू के अकॉर्डिंग बोला कि नौ अनुपात एक हुआ एक तरह से कि नाना की आयु जो है वो नौ गुनी थी इसका मतलब कि पहले नौ था और मेरी आयु मान लीजिए वो एक था तो नौ अनुपात एक हो गया फिर उसके बाद सोलह साल पहले की बात कर रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है अगर मान लीजिए प्रजेंट यहां है तो 16 साल पहले की बात कर रहा है और बाद में 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है यानी अभी से 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों के बीच जो गैप हो जाएगा वो हो जाएगा 24 साल का टोटल जो गैप हो जाएगा वो 24 साल का गैप हो जाएगा तो अब ये जो अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा तीन अनुपात एक और 
यहां पर लिख देते हैं जो गैप रहेगा चौबीस अनुपात चौबीस वो चौबीस अनुपात चौबीस लिख देते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमें सॉल्व कैसे करना चाहिए इसके बाद तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइन मल्टीप्लाई वन ये हो गया नाइन माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री इसका मतलब थ्री इसका वैल्यू होगा सिक्स ये जो सिक्स यूनिट है ये सिक्स यूनिट बराबर क्या हो जाएगा चौबीस तीय बहत्तर और माइनस चौबीस इकाई चौबीस यानी ये हो जाएगा बहत्तर माइनस चौबीस कैसे बहत्तर आया चौबीस को तीन से मल्टीप्लाई करके तो छह यूनिट बराबर बहत्तर घटा लेंगे तो ये होता है बहत्तर में से अगर चौबीस घटा लेंगे तो ये होता है अड़तालीस तो छह अठ अड़तालीस यानी एक यूनिट बराबर ये होगा आठ तो नाना की आयु तो नौ गुनी थी तो इसका मतलब नौ यूनिट बराबर हो जाएगा नौ अठे बहत्तर आठ से हमने नौ को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बहत्तर हो गया तो अब ये सोलह साल पहले की एज हो गई मेरी एज और नाना की एज क्वेश्चन अब बोला गया कि आठ वर्ष बाद क्या होगा यानी सोलह वर्ष में फिर आठ साल आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब कि जो एज था वो सोलह साल पहले बहत्तर और आठ था अब आठ साल पहले बोल रहा है यानी कि दोनों में आठ आठ साल आपको ऐड करना पड़ेगा तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा आफ्टर एट इयर्स आफ्टर एट इयर्स क्या क्या हो सकता है तो क्वेश्चन बोला है कि मेरी आयु और मेरे नाना की आयु का अनुपात तो मेरी आयु में आठ में फिर आठ जोड़ दीजिए और अनुपात लगा दीजिए फिर यही आठ जोड़ दीजिए नाना की आयु में यानी कि बहत्तर तो आठ आठ ये होता है सोलह और अनुपात बहत्तर और आठ मिल करके होता है यह अस्सी तो सोलह पंच अस्सी यानी एक अनुपात ये हो जाएगा पाँच यानी एक अनुपात पाँच इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन फोर में है इस प्रकार ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज If a is to b is equal to थ्री is to फोर and b is to c is equal to फाइव is to सिक्स then a b c what ratio? मतलब ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे कि a अनुपात b ये दे दिया गया थ्री is to फोर फिर बोला b is to c b अनुपात c ये है पांच अनुपात छ क्वेश्चन पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा पांच तीय पंद्रह अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यह हो जाएगा पाँच गुने चार और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि चार गुने छ यानी यह हो जाएगा पंद्रह अनुपात पाँचों का बीस अनुपात छः चौ का चौबीस तो पंद्रह बीस चौबीस इन तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें सभी में कॉमन किया जा सके तो पंद्रह बीस चौबीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन यहां पंद्रह बीस चौबीस ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी ऑप्शन फोर में है इस प्रकार ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एस थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड फाइव इज ड्यू टू ड्यू टू बी डिवाइडेड एमोंग के एल एंड एम इन द प्रोपोर्शनल ऑफ टू बाई थ्री इज टू थ्री बाई फोर इज टू वन बाई टू रेस्पेक्टिवली हाउ मच विल एल गेट्स मतलब तीन हजार एक सौ पांच रुपए को के एल और एम के बीच क्रमशः दो बटा तीन तीन बटा चार और एक बटा दो के अनुपात में विभाजित करना है एल को कितनी धनराशि मिलेगी ये आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम रेशियो ही डिवाइड कर लेते हैं कि रेशियो कैसे कैसे आया है रेशियो पहले डिवाइड कर लेते हैं तो रेशियो ध्यान दीजिए के एल एम के बारे में बात कर रहा है यानी कि के एल और एम के बारे में बात कर रहा है और ये जो रेशियो है दो बटा तीन तीन बटा चार एक बटा तीन दो बटा तीन तीन बटा चार और एक बटा दो ये इतना रेशियो है दो बटा तीन तीन बटा चार और एक बटा दो रेशियो है और जो टोटल पैसा है वो है तीन हजार एक सौ पांच जो टोटल पैसा है वो है तीन हजार एक सौ पांच तो चलिए सबसे पहले जो रेशियो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं थ्री फोर और टू जो डिनोमिनेटर में दिखा गया है इसका एलसीएम लेते हैं एलसीएम होता है बारह बारह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी टू बाई थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई ट्वेल्व और वन बाई टू मल्टीप्लाई ट्वेल्व इसे हम काट लेंगे फोर टाइम्स इसे हम काट लेंगे थ्री टाइम्स इसे हम काट लेंगे सिक्स टाइम्स इस प्रकार फोर को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है एट लिख देते हैं थ्री थ्री जन नाइन और ये सिक्स हो गया अब ये रेशियो हो गया के एल एम का के एल एम का अनुपात हो गया तो जिसमें से के जो है वो है आठ तो एल है नौ और एम है यहाँ पर छ तीनों को एड कर लीजिए तो नौ छ पंद्रह 
पंद्रह और आठ मिलके होता है तेईस यानी टोटल तेईस यूनिट बराबर है इकतीस सौ पांच तो देर फोर हमें पूछा है एल का भाग कितना है क्या पूछा कि एल को कितनी धनराशि मिली तो यानी एल का जो पोर्शन है वो है नौ यानी कि नौ यूनिट किसके बराबर है तो इकतीस सौ पांच डिवाइडेड बाई ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई नौ है अगर इसे हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करें तेईस इकाई तेईस हो फिर तेईस थे उनहत्तर फिर तेईस पंचे एक सौ पंद्रह तो इस प्रकार से नौ पचे पैंतालीस हो गया चार नौती सत्ताईस चार इकतीस हो गया फिर तीन नौती नौ और तीन बारह यानी बारह सौ पंद्रह जो है ये टोटल एल का भाग हो गया जो कि नौ यूनिट था यानी एल को मिलेगा बारह सौ पंद्रह रुपया यानी बारह सौ पंद्रह रुपया यानी ऑप्शन सी जो कि ऑप्शन थ्री में है इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्वेस्टेड आर एस ट्वेंटी थाउजेंड इन ए बिजनेस सिक्स मंथ लेटर छह महीने बाद सी ज्वाइन हिम विद टेन थाउजेंड दस हजार के साथ छह महीने बाद वो ज्वाइन कर लेता है सी इस बिजनेस में एट द इंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज टेन थाउजेंड साल के अंत तक यह प्रॉफिट दस हजार रुपए था वट शुड बी द शेयर ऑफ एन एन का शेयर कितना था ये आपको बताना है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसमें जो एन के बारे में बोला गया कि एक बार वह बीस हजार रुपया इन्वेस्ट किया है उसके बाद कोई कहानी नहीं कहा इसका मतलब वो एक साल के लिए इन्वेस्ट करेगा अगर टाइम ना दिया रहे तो एक साल का इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप आप मान करके चलेंगे तो इस प्रकार अगर एन और सी का जो प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा वही हिस्सा होगा जिस रेशियो में वो पैसा लगाएगा बिजनेस में तो एन ने बारह महीने के लिए बीस लगा दिया इस टू छह महीने बाद उसका साझेदार बना सी यानी सी जो है वो टोटल छह महीने के लिए पैसा लगाएगा और पैसा लगाएगा या दस हजार तो ये पैसा लगा देगा दस हजार सब में से चार बार जीरो कैंसिल कर देते हैं छह दुना बारह भी कैंसिल कर देते हैं तो दो दुना चार अनुपात एक यानी चार अनुपात एक इसका पैसा लगाएगा या प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा एन और सी का क्वेश्चन पूछा कि एन का लाभांश क्या है यानी चार यूनिट क्या है तो टोटल तो यहाँ पर पांच है तो देयर फोर और टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो दस हजार था तो इस प्रकार से जो एन को जो पैसा मिलेगा वो चार यूनिट मिलेगा टोटल पांच यूनिट में से क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि चार अनुपात एक है तो चार भाग है टोटल पांच भाग में से चार और एक को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई ये है दस हजार जब पांच से डिवाइड करेंगे तो यह होता है दो हजार दो हजार को आठ से गुना करने पर यह होता है आठ इस प्रकार एन को आठ मिलेगा यानी कि ऑप्शन डी वाला और ऑप्शन डी है ऑप्शन फर्स्ट में इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी क्यू आर इज वन बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई फोर एंड क्यू इज फिफ्टी सिक्स देन पी माइनस आर कितना होगा ये वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला गया देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे डायरेक्ट पी क्यू आर दिया गया इसका एलसीएम जो लेंगे थ्री थ्री और फोर का ये बारह होता है बारह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह चार हो जाएगा ये आठ हो जाएगा और यह तीन हो जाएगा चार आठ और तीन उसके बाद हमें जो Q का पोर्शन है वो छप्पन लाना है तो सात से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में सात से मल्टीप्लाई कर दीजिए सात चौका अट्ठाईस सात अठे छप्पन और सत्या इक्कीस हो गया इसका मतलब अगर Q यहां पर छप्पन है तो बोला कि P माइनस आर कितना होगा यानी ये P है और ये R है देर फोर आपसे पूछा P माइनस आर ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी वन मतलब सात इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन थ्री में है ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज टू बी इज टू इज टू फाइव एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर तो आपसे पूछा ए इज टू सी कितना होगा तो आपको समझिए ए इज टू बी ये लिखा गया है टू इज टू फाइव उसके बाद लिया गया B इज टू सी जो कि यहां है थ्री इज टू फोर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो हमें पूछा गया है पूछा यह गया कि A इज टू सी कितना होगा तो दो को तीन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इज टू फोर को फाइव से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना होता है तो फाइव मल्टीप्लाई फोर देर फोर दो से इसको हम काट लेते हैं दो दुना चार तो ये बचता है तीन पांच दुना दस यानी कि तीन अनुपात दस ये करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ऑप्शन थ्री में है इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन कैरीज आर एस वन सिक्सटी फाइव इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट फॉर ऑफ आर एस फाइव आर एस टेन एंड आर एस ट्वेंटी इन द रेशियो थ्री टू वन वट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट ऑफ आर एस डिनोमिनेशन 
मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति के पास एक सौ की धनराशि है जिसमें पांच रुपए दस रुपए और बीस रुपए के नोटों का जो अनुपात है वो तीन दो और एक के अनुपात में है तो बीस रुपए के मूल्य का जो मूल्य होगा उसका कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले जो उसका वैल्यू का जो अनुपात होगा वो वैल्यू का अनुपात हम लोग निकालते हैं वो टोटल पांच रुपए था दस रुपए था और बीस रुपए था ये रुपए वाला पार्ट है और जो रेशियो वाला पार्ट है वो है थ्री टू और वन तो जो वैल्यू का जो अनुपात होगा तो क्रस्पॉन्डिंग हम मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशियो में ले लेंगे तो पांच को तीन से मल्टीप्लाई किया पंद्रह दस को दो से मल्टीप्लाई कर लिया तो यह बीस एक को बीस से मल्टीप्लाई किया तो यह बीस यानी पांच कॉमन हो सकता है तो तीन अनुपात चार अनुपात चार क्वेश्चन में अब यह बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि बीस रुपए के मूल्य का अनुपात क्या है तो बीस रुपए के मूल्य का अनुपात सबसे लास्ट है जो कि चार है और टोटल है यहां पर एक तो इस क्वेश्चन में सबको हम रेशियो को एड कर देंगे तो चार प्लस चार आठ, आठ और तीन मिलकर के हो गया ग्यारह इस प्रकार अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें यहां पर तो 11 यूनिट बराबर यह हो जाता है एक तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा 11 से डिवाइड कीजिए ग्यारह का ग्यारह ग्यारह पच्चे पचपन यानी पंद्रह रुपए के बराबर हो गया तो पूछा है कि लास्ट में है चार यूनिट यानी चार यूनिट किसके बराबर होगा तो चार से पंद्रह को गुना करेंगे जो कि साठ होता है यानी कि बीस के जो टोटल नोटों का जो मूल्य होगा वो साठ रुपए हो जाएगा यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला ए वाला और ऑप्शन ए है ऑप्शन फर्स्ट में इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स आर इन द रेशियो फाइव इज टू एट द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज ट्वेल्व फाइंड देयर एजेस इन द ईयर दो भाइयों की अनुपात जो है एज का वो है पांच अनुपात आठ एवं उसकी उम्रों का अंतर है बारह तो उनकी उम्र ज्ञात करें ये बताना है तो दो भाई है एक है पांच साल का और एक है आठ साल का मान लीजिए पांच अनुपात आठ इसका मतलब यही हुआ पांच का गुणांक और आठ का गुणांक होगा तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो थ्री यूनिट का है और साल में देखा जाए वर्ष में तो यह बारह साल का है इसका मतलब तीन यूनिट बराबर बारह हुआ तो एक यूनिट बराबर तीन चौके बारह चार यूनिट तो बोला दोनों भाइयों की उम्र कितनी है तो एक भाई का उम्र पांच यूनिट है तो पांच यूनिट बराबर हो जाएगा चार मल्टीप्लाई यानी कि 20 और दूसरा भाई है 8 यूनिट यानी 8 यूनिट बराबर चार गुने आठ यानी 8 चौका बत्तीस यानी 20 साल और 32 साल का है यानी 20 साल 32 साल यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन ए है ऑप्शन थ्री में इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर इज थ्री इज टू वन एंड देयर सम इज सेवेंटी टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर मतलब दो संख्याओं का अनुपात तीन अनुपात एक है तो चलिए यहां लिख देते हैं दो तीन अनुपात एक उनका योगफल है बहत्तर यानी दोनों यूनिट का जो सम होगा वो है चार यानी कि चार यूनिट बराबर जो होगा ये हो जाएगा सेवेंटी टू तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उन संख्याओं के मध्य अंतर क्या है यानी ये जो चार यूनिट था वो दोनों सम था यानी ये प्लस था अब क्वेश्चन पूछा उन दोनों के बीच अंतर क्या है तो यह हो जाएगा डिफरेंस इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंस जो कि माइनस होगा और तीन में से एक माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा दो यानी अगर चार यूनिट बहत्तर है तो दो यूनिट कितना होगा दो से डिवाइड कर दिया तो बहत्तर में भी दो से डिवाइड किया तो यह होता है छत्तीस इस प्रकार छत्तीस इसका आंसर हो जाएगा चार का आधा दो बहत्तर का आधा यहां पर छत्तीस जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ऑप्शन फोर में है इस प्रकार ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3.6, 6.9 एंड 11.4, 3.6, 6.9 एवं 11.4 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा यह बताना है तो मान लेते हैं कि जो चतुर्थ समानुपात है वो है x, इस प्रकार से 3.6 पॉइंट सिक्स इज टू सिक्स पॉइंट यहां पर इसको हम 6.9 पॉइंट कंसिडर करेंगे 6.9 और प्रोपोर्शनल 11.4 और इस टू एक्स ये सब प्रोपोर्शनल होगा तो फोर्थ और फर्स्ट का मल्टीप्लाई इक्वल होगा सेकंड और थर्ड के बराबर 3.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई इलेवन पॉइंट फोर इस प्रकार एक्स बराबर सिक्स पॉइंट नाइन मल्टीप्लाई इलेवन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट सिक्स जब इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आता है ट्वेंटी वन पॉइंट एट फाइव जो कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन लगभग अगर इसको देखा जाए तो यह ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन के आसपास है जो कि ऑप्शन डी में है यहां पर तो ऑप्शन डी यानी 
ऑप्शन फर्स्ट में है तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड आर एस थ्री हंड्रेड सिक्सटी एट इन द रेशियो वन इज टू फाइव इज टू एट इज टू नाइन द रूपी इन द रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिव रेशियो आर गिवेन बाई मतलब इसमें धनराशि तीन सौ अड़सठ रुपए है जिसको एक पांच आठ और नौ के अनुपात में बांटना था और संगत अनुपात जो है धनराशियों का वो दिया गया है सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो अनुपात है उनको एड कर लेंगे तो नौ एक दस और आठ पांच तेरह यानी टोटल ये हो गया तेईस यानी टोटल जो तेईस यूनिट है ये तेईस यूनिट हो गया तीन सौ अड़सठ के तो एक यूनिट बराबर ये हो जाएगा तीन सौ अड़सठ डिवाइडेड बाई तेईस बराबर ये हो जाएगा सोलह तो अब क्वेश्चन पूछा कि एक यूनिट क्या है तो एक यूनिट तो सोलह निकल गया पांच यूनिट क्या है तो पांच यूनिट बराबर होगा पांच गुने सोलह जो कि सोलह पंचासी होता है पूछा आठ यूनिट कितना है तो आठ यूनिट बराबर हो गया आठ मल्टीप्लाई सोलह सोलह अठे एक सौ अट्ठाईस होता है लिख दिया एक सौ अट्ठाईस तो पूछा नौ यूनिट क्या है तो नौ यूनिट बराबर नौ गुने सोलह सोलह नमा एक सौ चौवालीस इस प्रकार से जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सोलह अस्सी एक सौ अट्ठाईस और एक सौ चौवालीस वाला होगा तो सोलह अस्सी एक सौ अट्ठाईस और एक सौ चौवालीस जो कि ऑप्शन सी में है और वो ऑप्शन सी ऑप्शन सेकेंड में है इस प्रकार ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड आर एस वन ट्वेंटी सिक्स इन द रेशियो वन इज टू फाइव इज टू सिक्स इज टू नाइन द रूपी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो आर गिवेन बाई धनराशि एक सौ छब्बीस रुपए को एक पांच छ और नौ के अनुपात में बांटना है संगत अनुपात में धनराशिया है रुपए में बताना है ये कितना है तो सबसे पहले एक पांच छ और नौ को हम एड कर लेते हैं तो नौ एक दस छ पांच ग्यारह यानी टोटल यह इक्कीस हो गया इस प्रकार यही इक्कीस यूनिट बराबर है एक सौ छब्बीस के बराबर तो 126 के बराबर तो एक यूनिट बराबर 126 में 21 से डिवाइड करेंगे 21 छह का एक होता है 6 होगा तो यानी 6 हो गया तो 5 यूनिट किसके बराबर है तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुने छ यानी तीस छह यूनिट किसके बराबर है तो 6 यूनिट बराबर होगा 6 गुने छ यानी 36 नौ यूनिट किसके बराबर है तो नौ यूनिट बराबर होगा नौ गुने छ यानी नौ छ का चौवन इस प्रकार छह तीस छत्तीस और चौवन वाला सही आंसर होगा तो छह तीस छत्तीस और चौवन जो कि ऑप्शन सी में है और ये ऑप्शन सी ऑप्शन सेकंड में है इस प्रकार ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ अमॉन्ग थ्री स्टूडेंट्स इन द रेशियो टू इज टू थ्री इज टू फाइव आफ्टर सेटिंग ए साइड वन थर्ड फॉर हिज वाइफ इफ द फर्स्ट सन गेट आर एस फोर्टी एट थाउजेंड वॉट वॉज द फादर टोटल वेल्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया एक पिता ने अपनी संपत्ति का एक वटा तीन भाग पत्नी के लिए पृथक रख कर शेष धनराशि अपने तीनों बेटों में दो तीन और पांच के अनुपात में विभाजित कर दिया है पहले पुत्र को अड़तालीस हजार मिला तो पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी आपको ध्यान रखना है कि अगर उसको तीन भाग टोटल संपत्ति रहा होगा जिसमें से एक भाग उसने पत्नी के लिए छोड़ दिया तो इस तीन भाग में से दो भाग अपने बेटों के लिए छोड़ा है बेटों के लिए बांटा है वो तो अब इसके अकॉर्डिंग जो बंटवारा हो रहा है वो सिर्फ दो भाग के लिए है यानी जो हम निकालेंगे वैल्यू फिलहाल दो भाग के निकालेंगे और तब हमें तीन भाग फाइनल निकालना पड़ेगा जो उसके पास कितनी थी तो क्वेश्चन पे आते हैं कि दो तीन पांच के अनुपात में बांटा है यानी कि पहला सन दूसरा सन और तीसरा सन ये दो तीन और पांच के अनुपात में बांटा है तो पहले बेटे को यहां पर यानी कि जो दो यूनिट वाला है उसको अड़तालीस हजार मिला है तो इसका मतलब जो अड़तालीस हजार इसको मिला है अड़तालीस हजार यानी दो यूनिट बराबर ये हो गया अड़तालीस हजार तो टोटल जो पैसा जो बांटा गया होगा सभी बेटों में वो पैसा कितना रहा होगा यानी कि पत्नी के देने के बाद शेष राशि कितनी रही होगी वो दो प्लस तीन प्लस पांच यानी टोटल ये होता है दस यानी जब दो यूनिट अड़तालीस है तो एक यूनिट ये हो जाएगा चौबीस हजार तो इस प्रकार से दस यूनिट कितना हो जाएगा तो चौबीस हजार को दस से गुना करते हैं तो यह होता है दो लाख चालीस हजार और ये दो लाख चालीस हजार जो है जो टू पार्ट है यानी कि टू बाई थर्ड है क्योंकि एक वन बाई थर्ड जो है वो अपनी वाइफ को दे चुका था वन बाई थर्ड जो है ये अपनी वाइफ को दे चुका था तो जो बेटों के लिए सन्स के लिए जो राशि हो जाएगी वो टू बाई थर्ड एक में से एक वटा तीन माइनस करके सोचेंगे तो इस प्रकार से टू बाई थर्ड जो राशि है वो है दो लाख चालीस हजार तो एक भाग की राशि कितनी हो जाएगी तो दो लाख चालीस इसमें तीन और दो डिवाइड कर देंगे 
तो यह एक लाख बीस हजार एक लाख बीस हजार को तीन से गुना करेंगे तो तीन लाख साठ हजार यानी तीन लाख साठ हजार जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से तीन लाख साठ हजार जो कि ऑप्शन सी में है और यह ऑप्शन सी ऑप्शन थ्री में है इस प्रकार ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री इफ ट्वेल्व इज सेक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर द रेशियो बिकम्स फाइव इज टू एट फाइंड द नंबर दो संख्याएं दो अनुपात तीन के अनुपात में है यदि प्रत्येक संख्या में से अगर ट्वेल्व यानी बारह को घटा लिया जाए तो परिणामी संख्याओं का अनुपात पांच अनुपात आठ हो जाता है संख्याएं ज्ञात कीजिए ये संख्याएं क्या होंगी सबसे पहले ध्यान दीजिए कि दो अनुपात तीन के रूप में वो पैसा था या नंबर था जिसमें से बाद में बारह घटाने पर पांच अनुपात आठ हो गया यानी यह पांच अनुपात आठ हो गया घटाया गया बारह तो दोनों में से घटाया गया तो दोनों में से घटाया गया अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आठ दुना ये होता है सोलह पांच तिया होता है पंद्रह घटाएंगे तो यह होता है एक यूनिट उसी प्रकार बारह पंच साठ बारह ठे छियानबे की यानी बारह गुने आठ माइनस बारह गुने पांच बारह ठे छियानबे माइनस साठ यानी ये हो जाएगा छत्तीस तो यानी एक यूनिट जो ये आया यही है छत्तीस तो एक यूनिट बराबर छत्तीस है तो क्वेश्चन पूछा कि संख्याएं कितनी है और संख्याओं का जो अनुपात है वो दो अनुपात तीन है तो अगर एक अन, आ, यूनिट जो होगा एक इकाई छत्तीस हुआ तो दो इकाई हो जाएगा बहत्तर दो से गुना करेंगे तो तीन इकाई हो जाएगा छत्तीस को तीन से गुना करेंगे छत्तीस तीन एक सौ आठ इस प्रकार एक संख्या बहत्तर होगा और एक संख्या एक सौ आठ होगा इस प्रकार बहत्तर और एक सौ आठ ऑप्शन सी में है जो ऑप्शन सी ऑप्शन फर्स्ट में है इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज हाइट इज फाइव बाई एट ऑफ द बीज हाइट फाइन द रेशियो ऑफ बीज हाइट टू एट हाइट मतलब ए की ऊंचाई की बी की ऊंचाई का पांच बटा आठ है यानी कि ए की ऊंचाई बराबर होगा पांच बटा आठ गुने बी यानी बी की ऊंचाई का पांच बटा आठ तो इस प्रकार ए बाई बी अगर निकाला जाए तो पांच बटा आठ निकलता है अब क्वेश्चन बोला है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा तो उल्टा कर देते हैं कि बी बटा ए ए बटा बी पांच बटा आठ है तो बी बाई ए लिखा जाएगा आठ बटा पांच उल्टा कर दिया हमने एल और आर दोनों तो इस प्रकार से बी एस टू ए ये हो जाएगा एट एस टू फाइव यानी आठ अनुपात पांच जो कि ऑप्शन डी में है और ये ऑप्शन डी ऑप्शन फर्स्ट में है इस प्रकार ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द प्रजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सन इज वन हंड्रेड इफ फाइव ईयर्स एगो द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन देयर एजेस वॉज टू इज टू वन वट विल बी दिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर टेन ईयर्स तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए क्वेश्चन बोला कि अभी जो वर्तमान एज का जो टोटल सम है ये है सौ तो पांच साल पहले ये अनुपात था दो अनुपात एक तो पांच साल पहले इसका मतलब दोनों में से पांच पांच साल घटाएंगे यानी टोटल दस साल घटाना पड़ेगा यानी पांच साल पहले एक तरह से देखा जाए तो पांच वर्ष बाद जो पांच वर्ष पहले इसमें क्वेश्चन बोला है तो पहले लिखेंगे पांच वर्ष पहले जो इनकी टोटल एज रही होगी वो सौ में से पांच गुने दो क्योंकि दो लोग हैं और दोनों में से पांच पांच साल घटेगा तो इस प्रकार टोटल नब्बे साल रहा होगा और दोनों का अनुपात दो अनुपात एक रहा होगा दोनों को ऐड करेंगे तो तीन होता है इसका मतलब तीन यूनिट बराबर यह नब्बे रहा होगा तो इसका मतलब एक यूनिट बराबर यह तीस रहा होगा और दो यूनिट बराबर यह साठ रहा होगा यानी कि पिता साठ साल का रहा होगा तो पुत्र जो है तीस साल का रहा होगा इसका मतलब प्रजेंट में पांच साल और ऐड करना पड़ेगा तो प्रजेंट की बात करें तो फादर जो हो जाएगा वो पैंसठ साल का होगा क्योंकि इसमें फिर पांच साल और ऐड करना पड़ेगा और बेटा में भी पांच साल ऐड करना पड़ेगा तो इस प्रकार से जो सन की एज हो जाएगी वो हो जाएगी पैंतीस क्वेश्चन अब ये पूछा है कि फिर अभी से दस वर्ष बाद उसका अनुपात क्या होगा तो चलिए इसका अनुपात करते हैं कि 10 इयर्स आफ्टर यानी 10 साल बाद आफ्टर 10 इयर्स जो है जो एज कितनी हो जाएगी तो पिता की उम्र पैंसठ और प्लस 10 क्योंकि यहां पर पहले देखना है कि पहले पिता की उम्र की बात कर रहा है तो पहले पिता ही लेना है पुत्र नहीं लेना है और पुत्र के बारे में 35 साल लिखा है तो अनुपात हो जाएगा पैंतीस और प्लस दस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा पचहत्तर और ये हो जाएगा पैंतालीस पंद्रह पचे पचहत्तर पंद्रह से डिवाइड करेंगे पंद्रह या पैंतालीस यानी कि तीन से तो पांच अनुपात 
तीन इसका करेक्ट आंसर होगा और ये पांच अनुपात तीन है ऑप्शन सी में और ऑप्शन सी है ऑप्शन थर्ड में इस प्रकार ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द फोर्थ प्रपोर्शनल ऑफ थ्री एट एंड ट्वेल्व चौथा समानुपात क्या होगा तो चलिए यहां पर फोर्थ समानुपात को हम x मान के चलते हैं तो जो चौथा समानुपात होगा यानी कि तीन अनुपात आठ ये होगा ये समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल होगा ट्वेल्व इज टू एक्स के तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई यानी थ्री मल्टीप्लाई एक्स बराबर होगा सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई तो इस प्रकार से एट मल्टीप्लाई ट्वेल्व लिखेंगे थ्री से जब इसे हम काटेंगे थ्री फोर जा हो जाएगा ट्वेल्व इस प्रकार से x का वैल्यू आठ सौ का बत्तीस ये यानी हो जाएगा बत्तीस यानी जो फोर्थ समानुपात हो जाएगा ये एक तरह से बत्तीस हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है और ये ऑप्शन सी है ऑप्शन फोर में इस प्रकार जो ऑप्शन फोर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी प्रकार आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नए नए चैप्टर और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले सॉल्व करने को मिले ताकि आपकी तैयारी में काफी पैनापन आ जाए तो इसी क्वेश्चन के साथ ही विदा लेंगे हम फिर नए वीडियो में आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद